Nezisková organizace Bilikulum ZU, tak to je zázemí pro desítky klientů s různými druhy postižení. V současné době organizace provozuje sociální službu s názvem Denní stacionář Mikulov. Posláním Bilikulum ZU je zvyšování kvality života lidí s handicapem. Co přesně Bilikulum zahrnuje, jsme se zeptali ředitele pana Petra Maláska. Naše zařízení je takového jiného typu, kdy vlastně poskytujeme denní stacionář. Tento denní stacionář vlastně slouží dětem od 3 do 65 let a máme tu opravdu hodně autistů, hodně těžce handicapovaných a vlastně i ten název Bilikulum před těmi 20 lety vznikl z podnětu rodičů postižených dětí, kteří chtěli tady něco vytvořit a Bilikulum z latiny znamená vlastně svý Svítání. Jsme chtěli tenkrát zaregistrovat svítání, těch už bylo hodně, nešlo to, tak proto vlastně nám pro dělesku jsme nějaký jiný název, tak vlastně bikulum z latiny znamená svítání a má vlastně symbolizovat novou naději pro ty naše handicapované tady na Jižní Moravě. Jak vlastně vznikla ta myšlenka založit bikulum? Tak já sám mám čtyři děti a vlastně moje jedna z prostředních dcer je sama handicapovaná, takže člověk přemýšlel, co jak dál. Pak najednou jsem zjistil, že je nás tu víc rodičů, kteří mají stejné problémy. A tak jsme zkusili založit vlastně to občanské združení Bilikulum a založili jsme vlastně první denní stacionář zde na Jižní Moravě, který vlastně v tuhle chvíli už slouží 20 let. V tuhle chvíli máme 32 klientů s tím, že kapacita okamžitá, to znamená v jednu chvíli, je maximálně 27. Samozřejmě máme jich 32 z toho důvodu, že každý z těch klientů nechodí třeba od pondělka do pátku, ale vlastně chodí třeba pondělí, středa, pátek, že jsou to fakt těžké vlastně případy tělesně mentálně handicapovaní, či by to třeba nezvládli celý týden, tak z toho důvodu vlastně chodí jenom třeba určité dny. Tím pádem se zase uvolní ta kapacita pro ty ostatní. Jaký program vaše zařízení nabízí klientům? Tak v tuhle chvíli tu máme vlastně každodenní svoz a rozvoz, což je to nejistěžejnější, vlastně nejzásadnější, protože bez toho bychom neměli šanci vlastně ty naše klienty svést a rozvést sem do stacionáře. Když vlastně přijedou, tak je tu vlastně nácvik vyslíkání, oblékání, jdou na oddělení, máme tu šest oddělení, kde jsou vlastně rozdělení podle věku a podle vlastně mentálního postižení a samozřejmě tam začíná potom, začínají svačínkou, Většinou mají tam vlastně denní činnosti zase podle toho, jak do na co má. Bilikulum nabízí spoustu vyžití pro klienty. Od pilování základních dovedností po různé druhy terapii, jako je například terapie prádlo, světelná terapie, terapie šitím či pletení košíků, zooterapie, muzikohraní, výtvarné činnosti a spoustu dalších. Vše je proloženo i volnými uklidňujícími činnostmi či fyzioterapií. Své místo zde mají i klienti s poruchou autistického spektra. O všechny se stará moc milý a kvalifikovaný personál. Dnes tady máme velmi významný den, takže děje se tady významná událost. Můžete popsat, o co se jedná? Tak je to úžasná událost, máte pravdu. Podařilo se díky našemu patronu vlastně FOSFě a panu generálnímu řediteli, který už jednou nás vlastně sponzoroval tím, že nám vlastně věnoval tady tohle první auto. Samozřejmě díky tomu, že máme teďka těžší případy, těžší klienty a tak dále, tak po třech letech, kdy se nám nepodařilo sehnat vlastně částka na nové svozové vozidlo, tak vlastně budeme křtít a slavnostně předávat nové svozové vozidlo. Novému speciálnímu svozovému autu slavnostně požehnal Mikulovský probošt Pavel Pacner za účasti generálního ředitele společnosti FOSVA pana Ivana Baťky, starostky města Mikulova Jitky Sobotkové a spousty dalších významných osobností. Generálním sponzorem zařízení Bilikulum a také zároveň dárcem již druhého svozového auta je společnost FOSVA AS. Jak vznikla spolupráce mezi FOSVA a v podstatě to byla taková náhoda. My jsme dostali informaci o tom, že se tady organizuje nějaká sbírka vlastně ve prospěch Belikula. Tehdy jsme sem přijeli a teď jsem zrovna o tom mluvil s panem ředitelem, protože se přiznám, že jsem si úplně neuspomenul na ten první impuls, který vlastně vedl k tomu, že vznikla ta dlouhodobá 15-letá spolupráce za kterou jsem dneska moc rád, protože kdybyste to tady viděla před 15 lety, tak byste tomu nevěřila, že něco takového tady vůbec bylo a že to dokázali provozovat ti lidé, kteří tady skutečně si zaslouží velký obdiv za to, co dělají ve prospěch těch dětí, kteří potřebují tu podporu nebo klientů, protože to nejsou jenom děti, kteří potřebují trvalou podporu a v podstatě, když jsem to viděl, 
tak a viděl jsem tu práci, kterou ty lidi tady vykonávají, tak jsem o tom přemýšlel a jak mi říkali pan ředitel Mlásek vlastně, v pátek jsme tu byli a pak jsem mu zavolal přes víkend, říkám, přijedu ještě v pondělí a musíme to probrat. A když jsem tady viděl vlastně, jak ti lidé se starají o lidi, kteří potřebují pomoc, tak jsme viděli, že tady vlastně je to dopater, nemají žádný výtah, takže naše první velká investice byl právě tento výtah. No a ta spolupráce samozřejmě procházela celých těch 15 let nějakým vývojem. Nakoupili jsme první auto, pak jsme nakoupili tady to druhé auto. Samozřejmě jsme investovali spoustu peněz i do úpravy a vybavení. Byly kule jako takového, stali jsme se vlastně jeho patronem, což trvá až do dnes. No a co mám velkou především radost, tak naši lidé si to vzali za své a některé týmy tady vlastně třeba organizují akce pro klienty, jako jsou Vánoce, kde v podstatě to není o tom, že koupíte dárky, ale to je o tom, že zorganizujete ty Vánoce, o tom, že tady s nima zpívají, hrajou na kytaru, přivezou jim dárky, stráví s nima ten čas a to si myslím, že pomáhá nejen Bilikulu, ale zejména i Fosfě a členům týmu a spolupracovníkům ve Fosfě právě ta kultivace, právě to pochopení, jaké věci jsou důležité. Já vždycky říkám, já se myslím na, jako na očistu, jako jo, protože někdy si říkám, jak máme složitý život, jak to máme těžký, co bychom v tom životě chtěli dokázat, tak přijdete sem a najednou si uvědomíte, přehodnotíte to všechno a odejdejte odsud úplně s jinými myšlenkami, s úplně jiným hodnocením priorit, protože když si přečtete tady na erbech těch klientů, co vlastně jsou jejich sny, tak to jsou věci, které my pokládáme za samozřejmé, ale my samozřejmě nejsou. Podpořit bylikulu může každý. Informace o možnostech spolupráce jsou k nalezení na stránce www.bilikulum.cz. Podpora je možná nejen finanční, ale i materiální. Naše nejvýznamnější akce, kterou děláme vždycky jednou za rok, tak je vlastně v Miklově na zámku ve velkém zámeckém sále a je to aukce, je to aukční večer, kdy teda vstup je volný, je potřeba rezervace, protože kapacita je maximálně 130 míst a je to vlastně dražba výtvarních vlastně děl našich klientů plus samozřejmě k tomu archivní vína, je tam i led balónem, je tam i pobyt vlastně třeba třídení vlastně tady ve Vinohradech, nemyslím pracovně, ale samozřejmě Vinohrady je to takový luxusní vlastně ubytování víkendové, či opravdu stojí to za to, je tam úžasná atmosféra, úžasný ráut, fakt to stojí za to.